Muy buenas, hoy os vamos a explicar cómo funciona una engalletadora. El otro día, en el anterior vídeo, hicimos dos comparativas de la misma engalletadora de la marca Genge, una de la generación anterior y otra de la generación siguiente. Entonces, acercaros un poco y os vamos a explicar. Tenemos galletas de 0, de 10 y de 20. Como veis, cada una va siendo más grande. Entonces, depende de lo que vayamos a, a encolar, vamos a utilizar una u otra. En este caso vamos a usar las de 20. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a introducir la galleta en la parte intermedia del tablero. Entonces, para ello, medimos el ancho del tablero y nos da 2 centímetros con 1. 2 centímetros. Entonces, vamos a calibrar la altura de, de la engalletadora para que nos haga la marca a un centímetro como veis va bajando va bajando va bajando y la línea roja coincide con la de 10 milímetros que es un centímetro presionamos para que no se mueva y hacemos en este caso sería a 90 grados lo que hacemos con, con a la hora de introducir las galletas es hacer la unión entre el tablero y el listón mucho más sólida, mucho más consistente. Estas galletas se hace un orificio en el tablero y se hace un orificio en el listón. Las introducimos, les metemos cola y con la humedad se hinchan, lo que genera que aparte de alinearlo y a una unión mucho más sólida y perfecta, se alinea con el tablero a la que vamos a unir el, el listón, se hincha y aparte del de todo lo que hemos encolado el listón con el tablero también va a tener la dureza que aporta la galleta es decir va a aumentar su resistencia mecánica así que vamos a proceder ahora a hacer las, eh, los orificios con la engalletadora para introducir las galletas en este caso vamos a introducir las galletas rectas y el Hegel ha decidido poner aquí en, en un ángulo de 90 el 0 entonces marcamos como está en 0 apretamos y aquí, como podéis observar, tiene diferentes números. El de 20, el de 10 y el de 0. Nosotros, las galletas que vamos a introducir son las de 20. Entonces, marcamos la de 20 para que coincida con la flecha. Una vez tenemos la altura a la que vamos a introducir las galletas y el ángulo a la que vamos a usar la engalletadora, procedemos a marcar dónde vamos a introducir las galletas en el tablero para unir el tablero con, con el listón. Una en la mitad, es muy sencillo, marcamos al lápiz, una justo en la esquina y ahora la otra en la otra esquina. Vale, ya tenemos las marcas de este listón. Bueno, como habéis podido ver, hemos hecho con la engalletadora unos edificios tanto en el listón como en el tablero. Procedemos a encolar el listón que vamos a unir al tablero. Las marcas que hemos hecho tienen que coincidir, es decir, esto no estaría bien. Ahí, tienen que coincidir rectas, ¿lo veis? Y ahora, mediante sargentos, unimos las dos piezas.
es una máquina muy barata, es relativamente barata, que nos va a dar un acabado muy bueno, unas uniones muy sólidas a la hora de hacer nuestros proyectos de carpintería. La recomiendo sin ninguna duda. Después de unirlo mediante sargentos, esperamos un día para que la resistencia mecánica de, entre la unión del listón y el tablero sea óptima. Heinzel, me ha gustado el resultado, me ha gustado su funcionalidad, ha hecho las galletas de manera muy sencilla y, y solo falta ver el rendimiento que va a dar a largo plazo. Un saludo y hasta la siguiente.